నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అండి అలాగే ఈవినింగ్ పిల్లలకి స్నాక్గా కూడా చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఈ కాంబినేషన్లో పూరి విత్ బొంబాయి చట్నీ అండ్ కారం పచ్చడి అండి ఈ బొంబాయి చట్నీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ బొంబాయి చట్నీ పూరి లేకే కాదండి దోశ ఇడ్లీ చపాతీలో కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ఈ కాంబినేషన్తో ట్రై చేయండి పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారండి ఈ బొంబాయి చట్నీని ఈ కారంని మిక్స్ చేసుకొని ఆ పూరితో తింటే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దామండి ఇది శనగపిండి అండి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి ఆ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండికి ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు టమాటోలని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు కొత్తిమీర కొంచెం చాప్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ పోపు దినుసులు అండి ఒక అర టీ స్పూను మినప్పప్పు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూను పచ్చిశనగపప్పు ఇది గోధుమ పిండి అండి ఒక రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిలో ఒక అర టీ స్పూను సాల్ట్ వేసి అర టీ స్పూను నూనె వేసి ఈ విధంగా కలిపి పెట్టేసుకోవాలి ఒక అరగంట ముందు కలిపి పెట్టుకుంటే మనకు పూరీలు బాగా వస్తాయి ఇది నేను ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టేశాను ఓకే అండి ఫస్ట్ ఈ పిండిలో కొద్దిగా పసుపు కలుపుకోవాలి మళ్ళీ కూడా మనం పోపులో వేసుకోవాలి ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి వేశాను అలాగే ఒక అర టీ స్పూను కారం పొడి వేసేసుకొని రెండు ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి నీళ్లు వేసి కలిపి పెట్టేసుకోవాలి మనము ఉండలు లేకుండా ఇలా నీళ్లు వేసేసుకుందాము ఒక పెద్ద గ్లాసు నీళ్లు వేశాను ఇంకా కూడా వేసుకోవాలి పిండిని పలుసుగా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా ఈ గ్లాస్తో ఒకటిన్నర గ్లాసు నీళ్లు పట్టాయండి మళ్ళీ కూడా మనం వేసుకోవాలి ఈ విధంగా లంప్స్ లేకుండా అంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి చేత్తో కూడా నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు స్పూన్ కంటే కూడా చూడండి ఏ విధంగా కలిపేసుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నూనె వేసుకుందాము ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుందాము నూనె వేడి ఎక్కిందండి ఇప్పుడు ఈ పోపు దినుసులు వేసుకుందాము ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేయకూడదండి కొంచెం క్రిస్పీగా ఉండాలి ఇందులో టమాటో ముక్కలు వేసుకుందాము ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుందాము కరివేపాకు వేసేసుకోవాలి ఈ బొంబాయి చట్నీని టమాటో వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు వేయకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు అండి రెండు రకాలుగా కూడా చేసుకోవచ్చు టమాటో కొంచెం మగ్గాలి ఒక రెండు నిమిషాలు టమాటోలని మగ్గించుకోవాలి మరి పూర్తిగా మగ్గించకూడదు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలతో పాటు కొంచెంగా మగ్గుతాయి ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి బొంబాయి చట్నీకి ఇవి లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్ ఓకే అండి చూడండి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యాయి మరి ఎక్కువ అవ్వకూడదు ఈ రెసిపీకి ఇప్పుడు ఇంకొక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి వేసుకుందాము వేసేసుకొని కొద్దిసేపు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ముందుగా మనం శనగపిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇలా వేసేయాలి
ఇప్పుడు ఇంకొక అర గ్లాసు నీళ్ళు అండి ఎందుకంటే ఇది ఉడికిన తర్వాత గట్టిగా అయిపోతుంది ఉడకాలి కదండి శనగపిండి పచ్చి వాసన ఉంటుంది అంతా ఒకసారి కలుపుకుందాము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి అడుగంటుతుంది మనం టమాటో వేసామండి టమాటో బదులు టమాటో వేయకుండా నిమ్మకాయ రసం కూడా పిండుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది అయితే పూరీలోకి అయితే ఈ విధంగా టమాటో వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇడ్లీకి అయితే నిమ్మకాయ పిండుకుంటే బాగుంటుంది రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుందాము మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలి లేకపోతే అడుగంటుతుంది అది కూర ఉడికే లోపల మనం ఈ పిండిని ఈ విధంగా బాల్ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి పూరీలు రుద్దుకోవడానికి మనకు ఏ సైజ్ కావాలను ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్నీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఒకసారి కలుపుకుందాము ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికిందండి ఈ కూర ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఇది చల్లారిన తర్వాత కూడా కట్టిపడిపోతుంది అయితే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సరిపోతుందండి ఎక్కువ వేయకూడదు శనగపిండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకుందాము ఇది తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు పూరి ప్రాసెస్ చూద్దామండి బొంబాయి చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక అర టీ స్పూను ధనియాల పొడి వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసినాక వేసుకోవాలి ఆ వేడికి సరిపోతుందండి కలుపుకుందాము మంచిగా ఉంటుంది వాసన అలాగే టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు వేసుకుంటే బాగుంటుంది పూరీ కాల్చుకోవడానికి ఆయిల్ పెట్టానండి ఆయిల్ వేడెక్కే లోపల మనం పూరీలు రుద్దేసుకుందాము ఇలా పూరీ పిండిని తీసుకొని కొంచెం పొడి పిండి వేసుకొని పూరీ వర్తేసుకోవాలి ఈ విధంగా రుద్దేసుకోవాలి అన్నీ ఇదే విధంగా చేసేసుకోవాలండి ఈ విధంగా రుద్దేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాము నూనె బాగా వేడెక్కాలండి వేడెక్కింది ఇప్పుడు పూరీని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాము కాలిపోయింది తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందామండి మళ్ళీ బాగా నూనె కాగిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఓకే అండి వెద్దాము ఇప్పుడు కాలిపోయింది ఇదే విధంగా అన్నీ చేసేసుకోవాలి అంతే అండి మనం చేసి పెట్టుకున్న బొంబాయి చట్నీ పూరి ఇందులోకి కాంబినేషన్ అండి కారం పచ్చడి టమాటో కారము ఈ బొంబాయి చట్నీ ఈ టమాటో కారం రెండు మిక్స్ చేసుకొని ఆ పూరితో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను చేసిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి ఇది మామూలుగా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా తినచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా తినచ్చండి చాలా బాగుంటుంది ఈ కాంబినేషన్ మీరు ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకే అండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే